What's up guys? So it's me again, I'm Lucky Spark and I'm back again for another YouTube vlog and for today's video guys ay meron po tayo yung update sa ating YouTube merchandise po So, as obvious naman sa ating title po sa video na ito ay magkakaroon po tayo ng promo pero limited stock lamang po ito Pero bago po tayo magtungo sa ating main topic po ay papakita ko po muna kung gano'n na po kalago yung ating mga collection ng mga ubas dito sa ating mini vineyard sa Silago Southern Leyte po specifically here in Hingatunggan po so ngayon ipapakita po natin ito na po yung mga ubas ko so yan so hindi mo sila mamalayan kung ano po yung variety kasi nagkocross na po sila merong sanga ng anyuta merong sanga ng juicy seedless merong sanga ng ano miracle grapes merong sanga ng baikonor merong sanga ng night black yan So, sa ating method po na ginagawa, yung cons every 15 days, we will put some organic fertilizer and also by adding ano po, syn synthetic fertilizer and foliar fertilizer and maintenance po para sa insekto, sa mga fungi. At yun po, naging effective po yung ating method po. At makikita nyo naman ang naging resulta po, yung ano natin, trellis or balag ay bumaba na po sila. Dati hindi po ito na ano sa ulo natin. Ngayon dahil sa sobrang bigat nila at marami pong cuttings ay bumaba na po sila. So wala pa itong bunga kasi nga 10 months pa ito and lastly nung nag prune pa ako dito hindi pa po ganito kalago kasi hindi po nabunuhan kasi nga nandun ako sa Maynila. And then pagdating ko in ko po yung bagong natutunan ko at effective naman at naging ganito na po. So sa ibang vlog po natin guys ay mag upload po ako sa mga for reservation kasi marami pong nag-aabang dito sa ating mga cuttings na ma-produce especially meron tayong joy seedless, anyota and miracle grapes so marami pang iba and also katawba po, marami pong naghanap ng katawba sa akin kasi nga po isa ako sa mga ano po, grapes farmer na nag introduce or nag encourage na magtanim po ng katawba grapes dahil yung katawba grapes ay maganda po talaga pang rootstock at gawing jam o juice or jelly po so yan po ang isang katangian po ng isang grapes farmer ay uh, dapat mahalin po natin lahat ng iba't ibang variety po hindi lamang po i-discriminate natin yung ano yung kataba so ganun po ito lang po ipapakita po natin so meron din po doon banda pero papakita po natin yun mamaya by the way guys yung sa sinabi ko po na mga available and rooted cuttings po ay yung posible na month na mag pruning ako or magiging available po ito mga cuttings ay sa month ng July or sa August po. So, I will update you guys kung pwede na pong mag-reservation or ano po, gagawa pa ako ng panibagong vlog kapag about na po sa reservation sa ating mga cuttings dito sa mini vineyard sa Silago Southern Lady po. So, expect a lesser price po from the standard price of these cuttings kasi nga mag-25,000 subscriber na po tayo guys and madami na po tayo dito sa ating community kaya, yung plan ko po ay ilas po natin ng price. So, possibly from 450 ay magiging 250 pesos na lang po each cutting. So, I will think that kung ilan po yung mga cuttings ang maiproduce natin. So, so na po yan. So, back muna tayo sa ating pinaka main topic. Sa mga bago pala sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button sa aking video para po mas dumami pa po ang magka-interest sa pag-uubas or sa pag grapes farming dito sa Pilipinas. So ngayon, ay pag-usapan na po natin ang ano, yung topic, pinaka main topic natin dahil sa main description natin or sa title natin is buy 5 pieces of bare rooted black rebure grapes get 2 pieces free bare rooted po. So meron po tayong dark black dito. So mga family po yan ng mga black grapes and yun nga po ay sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel or mga bagong viewers natin ay i-explain ko muna kung ano po yung bare-rooted grapes actually guys, yung bare-rooted po ay isang proseso kung saan yung ganito po, isang cuttings or yung cuttings po ay tatanim po natin sa pot, so after matanim po natin yan sa pot, ay pinapaugat po natin yan or pinapabuhay so pag nagkaroon po na po ng dahon at ugat ay pinapatagal po natin ito around 4 months po, 3 to 4 months ang pag-process ng bayrooted para mas maging mature po yung roots or stable sila para kapag ipadala na po natin sa future customer natin ay mataas po yung chance na hindi po sila mamatay. 
So, yung based on our experience, guys, meron din kapag nasa 4 months na po siya, ay kaya niyang magtagal ng shipping na walang, o hindi tinatanim, pinapadala natin sa LBC, tumatagal sila ng 15 days, kaya pa nilang mabuhay. So, kapag lumampas na sila ng 16 days, so magiging 50-50 na po yung, ano, grape, grape rooted grapes. Kaya, masasabi ko lang sa inyo na yung mostly sa aking mga tanim dito, 50%, when I was starting po this mini vineyard project, I was acquiring 50% of this mga grape rooted po sila, gaya po ng Joy, Anyota, at ano ko ba? Yung Frisa ko, be rooted din yan. And mostly sa Miracle Grapes ko, be rooted ko yan binili. Kasi sa experience ko nga, na kapag cuttings yung binili, kapag isa lang variety, for example, bibili ka lang ng isang Frisa Grapes, kapag hindi mo nabuhay, sayang yung effort mo. Kaya, kaya nga, kapag advice ko lang sa mga baguhan, kapag nagbumibili kayo ng mga grapes, cuttings or unrooted, ay damihan nyo po. Kaya, mga 5 pieces or 6 kasi, mas nakakatipid kayo kapag may mapabuhay kayo na isa kasi pwede mo pa yan padamihin. Unlike kung isa lang, then pag namatay, bili ka ulit isa. So, less po talaga yung success mo sa pagtatanim ng ubas kapag ganyan po yung method na ginagawa mo po. At yun lang po ang short description sa ating Bay Rooted po para po mas maunawaan ng mga bagong viewers natin or customer kung ano ba talaga ang pinakaiba ng Bay Rooted sa Unrooted Cuttings. At ngayon naman ay update ko na po kayo sa ating YouTube merchandise. So I'm glad to update to you guys na meron po tayong bagong variety po. At isa pa, ang maganda dito ay nakapromo po tayo. Berrooted po ito, yun po yung sinasabi sa description ko. Berrooted Black Rebure and Berrooted Black Hamburg Grapes po. So ibig sabihin guys, ay papadala po namin ito via LBC na may ugat na po. And yung shipping fee lang po ay cost po ng customer natin. So with regards to pricing naman, ang ginagawa po namin is 400 pesos each po yung berrooted natin. Both black rib, 400 pesos each. Pero kapag nag-order naman kayo ng limang piraso po ng mga berrooted natin, ay may free po kayong dalawang berrooted po na black rib. And kaka-update lamang po natin, ngayon lang po na araw ay naubos na po yung black hamburg natin. So, thank you po sa mga customer na nagtiwala. And, yung available na lang ngayon is Black Rebeer. So, ito po ay isa sa mga customer natin na nakabili natin mga 2 weeks ago. So, ipapakita po natin dito sa picture na ito. Yan po yung mga tanim na niya now. Tumubo na po yung mga dahon. At nag-regrow na po yung mga roots. Kaya, after mga 14 days, pwede na po itong i-direct po sa lupa kapag maganda po yung panahon. Gaya ng mga sinasabi ko kapag nagtatanim o nagda-direct po tayo ng mga grapes. Sa mga nagtatanong naman ko ano po yung bunga ng black rib beer, so yung ipa-flash po natin dito sa screen, ganito po yung bunga ng black rib beer natin. So this is from the Mindanao na merchandise natin. So the production is in Mindanao. And actually I was planning to have an extension sa ating grapes farm and I will also put this kind of variety po na black rib beer kasi natikita ko po na pag pang ano po, pang commercial po talaga yung bunga nila at maganda po yung ano, quality ng stem kahit po maulan or ano, nakaka withstand po sila, unlike po sa ibang variety na medyo masilan kapag maulan o hindi maganda yung panahon so guys, sa mga interested po or balak mag-order po sa ating pa-promo na buy 5 pieces and get 2 pieces free, be rooted black rebure ay mag-message lamang po sa aming FB page po na Lucky Spark Vineyard and meron lang po magre-reply po doon. Kahit po delay, so magre-reply lang po kasi medyo busy po yung taga-reply natin doon. And we will also send guides kung paano po pag-handle ng bare rooted. And once customer ko na po kayo, ay wag po kayong maghiya magtanong. Mag-message lamang po kayo or keep asking me. Kasi when you ask, I will also learn po. And meron naman po akong mga friends na mga agriculturist. So, so pwede po akong makipag-coordinate sa kanila if yung question nyo is with regards to fertilization at also sa mga sakit-sakit ng mga ubas o mga ibang halaman po so we can also do that and that's all for today's video guys I hope you find this video interesting po especially this black rebeer variety that I am promoting now and by the way guys sa mga bago pala sa aking youtube channel ay please guys mag subscribe kayo talaga kasi, kasi yung goal po natin guys is magka 100,000 subscriber po tayo dito sa ating tahanan po or sa ating YouTube channel po. That's it for today's video guys 
At sa mga susunod na vlog ko po ay marami pa po tayong gagawin. Nakapending po lahat yon Especially po dito sa reservation ng ating mga grape cuttings. And iba't iba ang mga tutorial po sa pagtatanim, pagtatanim ng ubas. And thank you for watching this video. And see you soon on my next vlog. Goodbye. Hi guys! So meron po pala akong TikTok po na account. At doon ko po ano, nire-replyan yung mga short messages or mga short questions na pwede pong ma-answer within one minute po. So I hope you will follow me on my TikTok journey po para po mas malaman din po ng iba na yung ubas ay nabubuhay po dito sa Pilipinas. And I hope you will share my ano po, TikTok account and let everyone follow it para po mas ma-aware sila. And that's it guys and I hope mag-follow na po kayo.